ஹாய் வீவர்ஸ் ஆர் மஞ்சுளாஸ் கிச்சனுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் எனக்கு நிறைய சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கீங்க முப்பதாயிரத்துக்கும் மேலே தாண்டி இருக்குது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நான் இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் போட்டு ஒரு சி நைன் மந்த் என்னமோ ஆகுது அது இவ்வளவு பேர் எனக்கு இது பண்ணியிருக்கீங்க ரொம்ப நன்றி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் நன்றி அதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் ஷேர் பண்ணுறீங்க ஷேர் பண்ணுறவங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க் இது இன்றைக்கி இந்த வீடியோஸ் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இங்கே பாருங்கள் தண்டு கீரனுடைய தண்டு இது நல்லா எல்லாம் தூர்லேருந்து பார்க்கறதுக்கு தடியாக இருக்குது பாருங்கள் தூரில் இருந்து கூடமும் எல்லாமே பிஞ்சு தண்டாக இருக்குது நல்லா விளைஞ்சது வீட்லேயே விளைஞ்சதுங்கிறனால நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது இப்போ தான் ஆஞ்சிட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது பாருங்கள் பார்த்திங்களா நல்லா தண்டு நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது இது இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்ப்பா இது வந்து கூட்டு குழம்பு வைக்க போகிறேன் அதுக்காக நான் பாருங்கள் பாசிப்பயிறு ஒரு கப் பாசிப்பயிரை நான் நல்லா கழுவிட்டு நல்லா சுத்தமாக அலம்பிட்டு ஊற வச்சுருக்கிறேன் இதுக்கு தேவையான கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நம்ம தாளிச்சுக்கலாம் சின்ன வெங்காயத்தை அப்படியே போட்டு வேக வச்சுக்கலாம் அப்புறம் ஒரு ரெண்டு மூணு தக்காளி நல்லா பழுத்த தக்காளியாக எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம வந்து கூட்டில் போடும் பொழுது இது கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது முழுசாகவே நான் இப்படி என்ன செய்வேன் இப்படி வேக விட்டுருவேன் வேக விட்டுட்டு அந்த தோல் தனியாக வந்துருப்பாங்க அந்த தோலை தோலை எடுத்துகிட்டு நம்ம அப்படி கடைஞ்சி விட்டோம்னா அங்கங்கே ரெட்டிஷாக நல்லா ஒரு ஷேடாக தெரியும் பார்க்குறதுக்கு நல்லா அழகாக இருக்கும் அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் பச்சை மிளகாய் உங்களுக்கு காரத்துக்கு பச்சை மிளகாய் வேணும்னு சொன்னால் பச்சை மிளகாய் எடுத்துக்கோங்க இல்லாட்டி காஞ்ச மிளகாய் இருந்தாலும் எடுத்துக்கோங்க வத்தல்னு சொல்லும் பார்த்திங்களா அது இருந்தாலும் எடுத்துக்கோங்க அஞ்சரைப்பட்டி கொஞ்சம் தேங்காய் இப்போ இந்த இன்க்ரீடியன்ஸுக்கு வந்து முதல்ல என்ன பேஸ்ட் அரைக்கிறதுன்னா நம்ம எப்போயுமே கூட்டு கருப்பி மிளகாய் அதே தான் தேங்காய் பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் ஜீரகம் போட்டு அரைச்சி வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு நம்ம அம்மா இந்த துவரம் பருப்பு இது சாரி பாசி பருப்பு இந்த தக்காளி கொஞ்சம் வெங்காயம் இதில் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் அதை அரைச்சிக்கலாம் இந்த ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கீறி போட்டு தண்டையும் நல்லா நம்ம இது பண்ணி போட்டுட்டு குக்கரில் ஒரு ரெண்டு விசில் வச்சோம்னா தண்டும் எதுவும் நல்லா வெந்துடும் மையாக வெந்துடும் தண்டு கூட நம்மளுக்கு சில நேரம் குழஞ்சிருச்சுன்னா கூட அது தண்டு இருக்கிறது கூட தெரியாது அந்த மாதிரி க்ரீனாக மட்டும் தெரியும் அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த கூட்டை அரைச்சி ஊற்றி இது பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது நான் ஃபஸ்ட்டு இது வேக போடுறேன் பார்த்துக்கோங்க எப்படி பண்ணுறேன்னு பார்ப்போம் இப்போ பாருங்கள் ஒரு குக்கர் வச்சுருக்கிறேன் நான் குக்கரில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கிறேன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிருக்கிறேன் இதில் ரெண்டு வெள்ளைப்பூடு பார்த்திங்களா வெள்ளைப்பூட தட்டி போட்டிருக்கேன் ரெண்டு மிளகாய் அடுப்பை திரும்ப வச்சுக்கலாம் மெல்ல சும்மா ரெண்டு வதக்கு மட்டும் வதக்கி விட்டுக்கோங்க எல்லாம் நம்ம வேக தான் வைக்க போகிறோம் அதனால் வதக்கி விட்டுக்கலாம் ஒரு கைப்பிடி சின்ன வெங்காயம் இந்த மூணு தக்காளி அப்படியே போட்டுக்கலாம் லைட்டாக கொஞ்சம் வதங்கட்டும் இதெல்லாம் கொஞ்சோண்டு சீரகம் போடலாம் நம்ம எதுவுமே அதில் சீரகம் அரைப்போம் இது கொஞ்சமாக போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த பருப்பை ஊற்றிடலாம் இந்த பருப்பு நல்லா ஒரு கொதி வரட்டும் ஒரு மஞ்சள் பொடி மட்டும் போட்டு இது வச்சுருவோம் ஒரு கொதி வந்து நல்லா அந்த நுரையெல்லாம் அடங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம கீரையை போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் ஒரு பிஞ்சு போட்டால் போதும் ரொம்ப வேணாம் கொஞ்சம் இது இப்போ கொதிக்கட்டும் நல்லா இப்போ பரணமும் தண்டை போட்டுடலாம் 
கொதிச்சிருச்சு நல்லா நான் கூட கொஞ்சம் தண்ணியும் ஊற்றியிருக்கேன் சில பேர் பருப்பை வேக வச்சு எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தண்டு தனியாக வேக போட்டு இது பண்ணுவாங்க நான் ரெண்டும் ஒன்றாவே வச்சிட்றேன் ஏன்னா பாசி பருப்பும் ஈஸியாக வேகக்கூடியது தான் தண்டும் லேசாக வே வதக்குறாலேயும் அப்படியே வெந்துடும் அந்த அந்த அளவுக்கு தான் அதில் நல்லா சாஃப்ட்னஸ் இருக்கும் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுடலாம் ஏன்னா தண்டு இருக்கிறதுனால நம்ம லாஸ்ட்டாக உப்பு போட்டோம் சொன்னால் தண்டுக்குள்ளே பிடிக்காது அதனால் பே உப்பு போட்டுடலாம் வெந்துடும் குக்கருங்கிறதுனால ஒன்றும் வேகாமலாம் இருக்காது வெந்துடும் ஈஸியாக இப்போ இது கொதிக்கவும் நம்ம இதை மூடி வச்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்மளுக்கு ரெண்டுமே நல்லா வெந்து வந்துருச்சு பாருங்கள் இதில் இந்த பாருங்கள் தக்காளி இது பார்த்திங்களா இதை இப்படி எடுத்தோம்னா அதனுடைய தோல் மட்டும் தனியாக வந்துடும் நம்மளுக்கு இந்த பார்த்திங்களா இந்த தோல் தனியாக வந்துடும் இதை நம்ம தனியாக எடுத்துடலாம் எடுத்துகிட்டு லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டோம்னு சொன்னாலேயும் அது நல்லா கலர்ஃபுல்லாக நல்லா இருக்கும் இது சில சமயம் இந்த தோல் தான் சில பிள்ளைகளுக்கு பிடிக்காது அப்படியே எடுத்து போடுவாங்க அப்படிங்கும் பொழுது நம்ம அந்த தோலை தனியாக எடுத்துடலாம் ஈஸியாக வந்துடும் இப்போ இதை நம்ம லைட்டாக ஒரு கிண்டி விட்டுடலாம் நல்லா வந்துருச்சு பார்த்திங்களா நம்மளுக்கு தக்காளியும் இங்கே வருங்க தக்காளி பார்க்கவே நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த க்ரீன் கலருக்கும் அதுக்கும் நல்லா இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் இப்போ இது வந்து நம்ம சாப்பாட்டுக்கு ஊற்றி சாப்பிட்றதுனால நான் பருப்பு வந்து ஒரு கப்பு கூட கொஞ்சம் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் கூட்டு மாதிரி வச்சுன்னு வைக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னு சொன்னால் பாசி பருப்பு கம்மியாக போட்டுக்கோங்க ஓகேயா இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா அந்த மசாலாவை பூரா இதில் போட்டுடலாம் தேங்காய் மிளகாய் சீரகம் போட்டு அரைச்சிருக்கிறோம் சில பேர் கூட்டுக்கு சோம்பு போட்டு அரைப்பாங்க உங்களுக்கு என்ன விருப்பமோ அதை போட்டு அரைச்சிக்கலாம் நான் அந்த மெத்தேடு மட்டும்தான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் எப்படி கூட்டு வைப்பீங்களோ அதை வச்சுக்கலாம் சில பேர் இந்த கீரையெல்லாம் தண்டெல்லாம் என்ன செய்கிறதுனே தெரியாதவங்கள்லாம் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் இந்த வீடியோ சமர்ப்பணம் இப்போ பாருங்க நம்ம இதை நல்லா இது கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இதில் ஊற்றிக்கலாம் பாருங்கள் நம்ம ஊற்றிட்டேன் இது நல்லா ஒரு கொதி வரவும் உப்பு பார்த்துக்கலாம் உப்பு பார்த்துட்டு நம்ம இது தாளிச்சு விட்டுலாம் ஓகேயா அது கொஞ்சம் ஒரு சின்ன தோல் இருக்க மாதிரி இருக்குது பதினைந்து ஒரு தக்காளி இருக்கும் வச்சுங்களா அதை நல்லா அப்படி மசிச்சு விட்டுருங்க அது பார்க்கவே அங்கங்கே உங்களுக்கு செவப்பு செவப்பாக தெரியுது பாருங்கள் நல்லா ஒரு மாதிரி அழகாக நம்ம தக்காளி போட்ட மாதிரியே தெரியாது என்னமோ ஒரு மாதிரி அது நல்லா வித்தியாசமாக தெரியும் இப்போ இது நான் பார்த்திங்கன்னா கூட்டு குழம்பு இப்போ நம்மளுக்கு ரெடியாக போகுது இதை நான் இன்னொரு இந்த பக்கம் ஒரு கடாயில் வச்சு தாளித்து ஊற்றிடுறேன் வெறும் த நல்லெண்ணெய் ஊற்றி எப்பையும் போல் வத்தல் கடுகு சீரகம் பெருங்காயம் போட்டு தாளித்து ஊற்றிடலாம் இது நல்லா ஒரு கொதி வரட்டும் இப்போ பாருங்கள் நான் தாளித்து ஊற்றிட்டேன் பாருங்கள் நாம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் வச்சுருந்தோம் பார்த்திங்களா அந்த வெங்காயத்தையும் சேர்த்து போட்டு நல்லா கட் பண்ணி போட்டு சேர்த்து தாளித்து ஊற்றிட்டேன் இப்போ நம்மளுக்கு தண்டு கீரை கூட்டு குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு பார்த்திங்களா நல்லா சூப்பராக கலர்ஃபுல்லாக நல்லா பார்க்கவே அழகாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த வீடியோஸ் நீங்கள் ஃபுல்லாக பாருங்கள் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா திருப்தியாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுகளுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ பாய்